हेलो एवरीवन हम लोग ने अभी तक ये देखा कि इंजन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके बेसिक वर्किंग क्या होती है है ना और क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन अभी अपन ने देखा अभी तक के दो वीडियोस के अंदर लास्ट टू वीडियोस का इस पर्टिकुलर वीडियो में एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन जो है वो रिलेटेड टू दी मटीरियल्स बेसिक मटीरियल जो कि हम लोग यूज करेंगे किसके लिए इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए उसका एक स्लाइट ओवर देना चाहता हूं मैं जैसे कि बात हुई थी सिलेंडर ब्लॉक जिसके अंदर आपकी मेन एक्टिविटीज जो मेन प्रोसेसेस है वो सारी एग्जीक्यूट करवाते हो तो सिलेंडर एंड सिलेंडर ब्लॉक जो है आपका वो हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं कास्टिंग की प्रोसेस से ये दोनों चीजें प्रोसेस प्रिपेयर होते हैं कास्टिंग की प्रोसेस से इसमें हम लोग यूज करते हैं कास्ट आयरन और लो कार्बन स्टील जनरली थर्टी सी एट ये स्पेसिफिकेशन आप लोग अपने प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की बुक में देख सकते हैं सिलेंडर कास्टिंग के प्रोसेस से ठीक है हैवी मटीरियल होता है आपके ब्लॉक का वेट सबसे ज्यादा होता है स्टेशनरी कंपोनेंट है मोशन इसमें नहीं है सिमिलरली पिस्टन एक कंपोनेंट है इसके अंदर पिस्टन में मोशन होता है पिस्टन में मोशन है मतलब उसके इंग्रेशिया को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा तो पिस्टन ऐसे मटेरियल से बनाना चाहिए जिसका वेट कम हो यानी जिसका इनरशिया कम हो लो डेंसिटी मटेरियल्स एल्यूमिनियम अलॉय से पिस्टन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं एल्यूमिनियम अलॉय लो डेंसिटी और लाइट वेट मटेरियल पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेटरी मोशन करती है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को ज्वाइन करने के लिए हम लोग गजन पेन का यूज करते हैं जो कि फॉर्ज स्टील की बनाई जाती है फॉर्जिंग के प्रोसेस से जनरली कार्बन कंटेंट उसके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है ये बनाई जाती है दोनों चीजें हैं किस प्रोसेस से क्रैंक पिन फॉर्जी क्रैंक पिन कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड को कनेक्ट करती है किसके साथ क्रैंक के साथ में क्रैंक शाफ्ट जनरली अलॉय स्टील की प्रिपेयर की जाती है 37 सेवन सी फिफ्टीन ग्रेड का अलॉय जनरली यूज करते हैं तो क्रैंक शाफ्ट थर्टी सेवन सी फिफ्टीन अलॉय स्टील क्रैंक इज एल्यूमिनियम अलॉय पिस्टन रिंग्स पिस्टन रिंग्स जो हम लोग देखते हैं पिस्टन रिंग्स के अंदर आता पिस्टन रिंग्स पिस्टन रिंग्स जनरली दो टाइप की पिस्टन रिंग्स होती हैं प्रेशर रिंग्स और ऑयल रिंग्स ठीक है बेसिकली जो बॉटम वाली रिंग होती है उसको अपन स्क्रैपर रिंग बोलते हैं जो कि पिस्टन और सिलेंडर वॉल के ऊपर जो है वो ऑयल पे स्प्रेड करने का काम करती है टॉप रिंग जो होती है वो बेसिक कंप्रेशन रिंग या प्रेशर रिंग होती है जो कि मेन प्रेशर को बियर करती है बीच वाली जो रिंग होती है वो इंटरमीडिएट रिंग्स फोर स्ट्रोक इंजन के केस में आपको तीन रिंग देखने को मिलेगी टू स्ट्रोक इंजन के केस में हमारे पास दो ही रिंग्स होती है वहां पर ऑयल रिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ठीक है पिस्टन रिंग्स जो होती है वो आ, हाई इलास्टिक मटेरियल की बनी होनी चाहिए क्यों क्योंकि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में दोनों के बीच में आपको सीलिंग करवानी है पिस्टन के ऊपर रिंग चढ़ाते चढ़ाने के बाद वो एक्सपांड हो जानी चाहिए और एक्सपांड होने के बाद उनका कांटेक्ट किसके साथ होना चाहिए सिलेंडर की वॉल के साथ में तो जनरल एक ओवर 
भी अगर देखें तो ये अगर आपका पिस्टन है रिंग्स यहां से इस तरीके से बाहर प्रोजेक्टेड होंगे इसकी सरकम पर इसके ऊपर ठीक है और ये रिंग सिलेंडर की बॉल के कांटेक्ट में है तो हाई इलास्टिक मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं पिस्टन रिंग के लिए कास्ट आयरन और पाइन ग्रीन्स ठीक है ये क्रैंक जो है वो अलॉय स्टील का है स्टील में एल्यूमिनियम अलॉयज और निकल अलॉयज का आप यूज कर सकते हैं ठीक है रजन पिन फॉर्ज स्टील जनरली लो कार्बन स्टील सिलेंडर हेड देखा अपन ने कास्टिंग की प्रोसेस से कास्ट आयरन से ठीक है बॉल्स जो है हमारे इनलेट बॉल्स एंड एग्जॉस्ट बॉल्स वो फॉस्फर ब्रांस और मोनल मेटल के बनाए जाते हैं कोरोजन कम से कम होना चाहिए इन बॉल्स के ऊपर क्योंकि कंटिन्यूसली एयर और फ्यूल का मिक्सर यहां से ही इनलेट में आता है स्पार्क प्लग जो होता है पोर्सलिंग का बना होता है मेन बॉडी उसकी उसके बाद उसके अंदर एक मटेरियल लगा होता है जो बेसिकली टंगस्टन क्योंकि हाई टेम्परेचर रजिस्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके ठीक है तो फर्स्ट आपने पता स्पार्क प्लग देखा ही होगा आउटर बॉडी जो होती है उसकी वो कैसी होती है चीनी पत्थर की बनी होती है ठीक है वो आउटर बॉडी चीनी पत्थर की इसलिए बनाते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सके सेकंड चीज हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करना चाहिए बैट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो आउटर बॉडी है उसकी वो इनर जो लेयर होती है उसकी वो टंगस्टन की बनाते हैं जो टिप होती है जिसके ऊपर आप लोग स्पार्क को प्रोड्यूस करवाते हैं बाकी हाई टेम्परेचर होता है उस रीजन में एक बेसिक ओवरव्यू है हमारे की डिफरेंट मटीरियल इस वॉल की स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग मटीरियल से पुश रॉड्स जो है वो स्टील से एक कंपोनेंट और है प्लाईवेल प्लाईवेल जो होता है प्लाईवेल बेसिकली किससे कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट है जो कि इंजन के पावर स्ट्रोक के ड्यूरेशन में जो पावर जनरेट हुई है उस पावर को एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग जो स्ट्रोक्स है जैसे सक्शन कंप्रेशन और एग्जॉस्ट इन स्ट्रोक्स के ड्यूरेशन में कोई पावर कहीं से मिलती नहीं है तो वो पावर वापस सप्लाई करता है पिस्टन को मोशन के लिए मतलब पावर स्ट्रोक में हॉट गैसेस ने पिस्टन को पुश किया उसको धक्का मारा धक्का मार के क्रैंक आपने एक बार घूमवा ली वो जो घूमने की एनर्जी है वो जो रोटेशनल मूवमेंट है वो मूवमेंट आप स्ट्रोक कर लेते हो फ्लाइवेल के अंदर एक हैवी वेट कंपोनेंट है जो सर्कुलर रोटेटिंग मोशन करता है उतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जितनी एंगुलर वेलोसिटी से क्रैंक मूव हुई है ये एनर्जी ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सके मतलब ये हैवी वेट मटेरियल होना चाहिए जो कि कास्ट आयरन से प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू देखा कि कौन सा कंपोनेंट हम किस मटीरियल का बनाते हैं सिलेंडर हेड लो कार्बन स्टील से बनाया जाता है अलॉयस से बनाया जाता है लाइट वेट होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स उनको माउंट करना है थैंक यू